Bueno, buenos días a todas, a todos. Eh, he venido a informarles que hemos tenido con eh, la presidencia del jefe de gabinete una reunión eh, de la, con la cadena de valor, cuyos eh, textil y indumentaria, cuyos eh, representantes de cámaras que componen cada uno de sus eslabones me están acompañando. Esta es otra de las reuniones que por iniciativa de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete ha convocado en orden a conocer las problemáticas y eh, cumplimentar eh, nuestros compromisos y nuestras metas de aumento de producción, aumento de inversiones, generación de puestos de trabajo, eh, aumento de competitividad y eh, mantenimiento de precios accesibles. Eh, en este contexto, eh, muy rápidamente, eh, solo para eh, referenciar, es un sector que tiene un valor bruto de producción de alrededor de 8 mil millones de dólares anualmente. Eh, en este sector trabajan 120 mil trabajadores y eh, re, tuvo realmente una expansión, un crecimiento exponencial entre dos y tres veces desde el 2003 hasta la fecha. Esto como todo en la vida no fue casualidad, sino fue la articulación de un Estado presente defendiendo de la competencia desleal y otorgando mercado interno a través de la recomposición de ingreso de los argentinos y argentinas para que este sector pueda producir, invertir y eh, también eh, iniciar un proceso de exportaciones. Eh, si uno analiza, también es un sector que recibió... Eh, créditos a tasas blandas, no solamente de Bicentenario, sino que también Fonapime, Línea 400 del Banco Nación, y con el cual se ha trabajado arduamente, no solo los aspectos que hacen a la administración de comercio, sino en aquellas herramientas que aumentan su competitividad, donde el trabajo conjunto entre las cámaras y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ha dado sus frutos en eh, mejoramiento de procesos, incorporación de pymes, etc. También es un sector que como se inicia en la etapa primaria, en gran parte a partir del algodón, donde Argentina tiene condiciones privilegiadas, en su norte como productor, ha, eh, ha eh, arraigado y, ha, y puede mostrar esta federalización de la industrialización con complejos que no existían antes del 2003, desarrollando la cadena algodonera y en muchos casos, como en la provincia de Chaco, terminando con producto terminado, como en el caso de Pampero, o en la provincia de Santiago de Nestero, con la planta Coteminas, o en la provincia de San Juan, con la fábrica Vesubio o eh, Vicuña, enclaves que están partiendo de materia prima y están generando valor agregado, en muchos casos no solamente para abastecer en producto terminado mercado interno, sino exportación. En cuanto a los desafíos a futuro para seguir aumentando la producción a un ritmo del 8% anual, que es las metas con que nos estamos comprometiendo con el sector, y eh, seguir generando puestos de trabajo en los próximos dos años, alrededor de 25.000 puestos de trabajo, hemos eh, planteado y detallado con el sector las herramientas que oportunamente se anunció el Ministro de Economía, el Jefe de Gabinete de Financiamiento Blando, el Fondear, continuando el programa del crédito del Bicentenario, eh, herramientas que tienen que ver con la conformación de una unidad interministerial para la revisión de derechos y reintegros de exportación en cada eslabón de la cadena, buscando realmente incentivar la exportación de mayor impacto regional y valor agregado. Eh, el análisis de perfeccionar la administración de comercio, no solamente en las cuestiones que tienen que ver con la agilización y la optimización de, de HAI, sino con cuestiones de, eh, como llamaría, de una generación futura, que, eh, o sea, la, el seguimiento y el cuidado de nuestro mercado para que no entren productos donde nos estén mintiendo sobre la composición de las fibras o que sean fibras que puedan ocasionar mal para la salud. Eh, también analizamos el programa PADEX de desarrollo de exportaciones y hubo un consenso unánime en que la oportunidad para el sector es la región y el objetivo de recuperar el nivel de exportaciones que supimos tener en el año 2011. Eh, también eh, se trabajó en todo lo que hace a una integración 
en el análisis de la cadena de valor, terminando obviamente en el objetivo que tiene el gobierno de precios accesibles. Es decir, no solamente el esfuerzo por, invertir, el esfuerzo por crecer, invertir y localizarse regionalmente se tiene que traducir en... Eh, en indumentaria con precios accesibles para la gente, cuestión que la administración de comercio no redunde en un perjuicio, sino en un beneficio para todos. Eh, creo que esto más o menos son los temas que fuimos tratando en la reunión, me parece importante que eh, cada uno de los empresarios que me acompañan, representantes de la Fundación Proteger, de, la, de FITA y de la Cámara de la Indumentaria, es decir, prácticamente la representación gremial empresaria de casi la totalidad de, del sector, bueno, planteen cada uno de los temas que fueron tratados y les den su visión. Muchas gracias. No sé, Marcos. Sí. Es proteger, Marcos Meloni. Sí, gracias. Eh, bueno, agregar solo unas palabras eh, que nosotros pensamos que son muy buenas noticias, lo que venimos hablando tanto la otra vez con el PADEX como hoy, con el análisis de toda la cadena de valor. También eh, hablando un poco del pasado, pero hay que hablar del futuro, este crecimiento de casi tres veces que tuvimos con una inversión de 2.400 millones de dólares, dio resultado. No fue bien. Eh, quiero destacar también, frente, como dijo la Ministra, los problemas a veces que se hablan, es muy importante el abastecimiento y los precios, eh, quiero destacar que mmm, los salarios, por ejemplo, subieron por suerte en nuestro... Tenemos el mejor salario textil en dólares eh, de toda la región, de toda Latinoamérica, Latinoamérica. Estamos orgullosos de eso porque fue lo que traccionó el mercado interno como para que podamos soslayar de mejor manera esta crisis internacional que está golpeando muy duro a todo el mundo, con especialmente la desocupación y cierre de fábricas. Y nosotros tenemos que agradecer que tenemos este crecimiento textil, tenemos que agradecer que desde que se inició la crisis, y esta es una muy buena noticia, fue el mayor crecimiento de inversión en un periodo corto, 2008-2013. Es muy importante destacar que eh, hubo un eh, récord de venta de tejidos planos, de, de telares, de para generar tejidos planos en los últimos 30 años, es decir, nuestro sector de tejido plano nunca vendió tantos telares y eso es gracias también no solo a la atracción de la demanda y la administración del comercio, sino a los créditos otorgados que se benefician al tener un horizonte dado que son en pesos y a tasa fija. Esto disparó la inversión. Por eso miramos para adelante y queremos apostar más duramente a más inversión, más sustitución, lo que significa más puestos de trabajo, más mercado y más dólares y ahorro de dólares para el país. En definitiva, también están los programas, los programas tanto del Ministerio de eh, Industria y el PADEX, que hace que nos pongamos a trabajar también pensando no solo en sustituir dólares, sino en tra traer dólares con eh, el agregado valor, nuestra marca y todo nuestro diseño que es mucho más potente y tiene una ventaja comparativa en la región. Eh, bueno, voy a dejar a mis compañeros para no agotar todos los argumentos yo. Gracias. Luis. Bueno, Luis Tendras de la Federación Textil Argentina, desde ya quiero mencionar el agradecimiento a esta invitación, eh, no solo por haber sido invitado, sino por la franqueza y lo abierto del diálogo que nos da la posibilidad de expresarnos con nuestras necesidades y encontrar una recepción a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Eh, hemos este, conversado muy abiertamente con respecto a las necesidades y, y las conclusiones y la posibilidad de sustituir importaciones, que es una meta muy importante que tenemos y que vamos a seguir invirtiendo para que esto suceda. Eh, el futuro nos depara un mercado abierto con consumo y con importaciones en baja. Este, creemos que la administración del comercio es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria textil en Argentina. Desde ya y, y acompañando las palabras de Marcos Meloni que compartimos, este, reitero el agradecimiento y bueno, esperemos que esto siga para adelante y repetirlo las veces que sea necesario. Muchas gracias. gracias. 
Sí, soy Oscar Pérez Larumbe, yo este, soy el presidente de la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria. Eh, quiero hacer un reconocimiento muy particular, fue una reunión más que interesante, sumamente positiva, eh, hubo eh, permanentemente conciliación de ideas y compartir qué es lo que se está haciendo. Eh, a nuestro entender es muy trascendente lo que se ha hecho en los últimos 10 años porque si uno mira lo que era el mercado comercial de indumentaria, a principios de siglo había una gran preponderancia de las marcas internacionales. A partir del año 2003 se ha reinstalado una actividad muy, muy importante en la producción de indumentaria que se ha reflejado y uno, puede, uno visita un shopping y se encuentra con ramilletes y ramilletes de marcas nacionales que son producto de desarrollos de emprendimientos argentinos. Eso es algo que tiene una enorme trascendencia porque incluso permite la posibilidad de abrir un mundo más amplio, abrir un mundo donde se pueda eh, producir y vender regionalmente. Por ejemplo, eh, la, las posibilidades de vender en la región, en Sudamérica, son muy importantes. La Argentina, otra vez, yo estoy en representación aquí de los productores de indumentaria, los que transformamos las materias primas. Tienen enormes, tenemos enormes posibilidades de desarrollo y un reconocimiento eh, muy particular a las políticas activas que han sido siempre consistentes, siempre solidarias, siempre permanentes para la producción nacional. Realmente acá está la Ministra de Industria, es un privilegio haber recibido, lo puedo decir, Ministra, lo puedo decir abiertamente porque, porque es la verdad, hemos recibido eh, apoyos y recibimos apoyos permanentes. Nuestro sector, eh, reitero, es dador de mano de obra intensiva, particularmente es el principal dador de mano de obra femenina y eh, estamos trabajando en, en, en un tema que es muy, muy complejo y que lo queremos resolver y que es un tema que ha sido heredado, que es la informalidad en, el trabajo, en la parte laboral. Bueno, también está el compromiso manifestado y se, está haciendo, se están haciendo acciones para resolver ese problema. Eh, Entiendo que estas reuniones, reitero que ha sido tan favorable, van a ser repetidas y vamos a poder seguir trabajando juntos para crecer y particularmente evolucionar en, en mejores eh, posibilidades de trabajo. Algo que quiero reiterar, que han comentado las dos personas que hablaron antes, conjunto con la Ministra, hay, en esto juega un rol fundamental la Administración del Comercio. Sin la Administración del Comercio Internacional no es posible desarrollar industrias de mano intensiva como la nuestra. Eh, el, flagelo, el flagelo de la competencia desleal externa por sobrestocks de producción, por problemas de tipo de cambio o por estructuras industriales como la que tiene Asia, donde la informalidad es absoluta comparado con nuestros sueldos y nuestra eh, protección a la sociedad, sin una adecuada y aceitada administración del comercio, todo esto no sería viable. Pues bueno, el gobierno tiene el compromiso, lo ha llevado adelante y estamos en esta y ahí para ahí vamos. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias. No, gracias, a gracias Oscar. Muchísimas gracias a todos.